നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മൈനോ ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജിയിലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം കേരള പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ക്ലാസ് കണ്ടു കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാനോ ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ ടോപ്പിക്കിന്റെ അണ്ടറും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ പ്രധാനമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെഡിസിൻ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ ജി എൻ പി അഥവാ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ഈ ഒരു ത്രീ മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കാം നാനോ മൈസെൽസ് നാനോ മൈസെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാനോ മൈസെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നാനോ മൈസെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ ദ ഗ്ലോബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് എ ഹൈഡ്രോഫീലിക് ഔട്ടർ ഷെൽ ഹൈഡ്രോഫീലിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ജലത്തെ കടത്തി കടത്തി വിടാത്ത അതാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇന്റീരിയർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോഫീലിക് ഔട്ടർ ഷെല്ലും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇന്റീരിയർ സൈസ് ഇന്റീരിയറും ആണ് അതിന് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഡ്യുവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദം എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യാരിയർ ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് ദ ഡ്രഗ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പൊ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ട മരുന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നാനോ സൈസിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാനോ മൈസെൽസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ പേരാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ടോക്സിസിറ്റി ആണ് അതിന് വേറെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഇല്ല ഇനി ഡ്രഗ് ഡീഗ്രഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും സ്മോൾ ആക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ഡെലിവറി പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു അത്രയും ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സിലേക്ക് വരെ എത്താൻ സാധിക്കും മരുന്നിന് എബിലിറ്റി ടു പെർമിയേറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഈസിലി ഫോർ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ആൻഡ് ലോവർ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ നാനോ മൈസെൽസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നാനോ ടെക്നോളജി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി സെൻറ്റർ ഹാസ് റിലീസ്ഡ് സം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ നാനോ ബേസ്ഡ് അഗ്രി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നാനോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലും അതുപോലെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് മേഖലയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു നാനോ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നാനോ ടെക്നോളജി എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അത്രയും സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ ലെവലില് യൂഷ്വലി സ്മോളർ ദാൻ വൺ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെ അതായത് വൺ മൈക്രോമീറ്ററിനേക്കാളും സ്മോളർ ആയിരിക്കും അത് നോർമലി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെ സൈസ് ഉള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ന്യൂട്രി ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പല ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നുള്ള കുറെ ഒക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് പോകും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തടയാൻ സാധിക്കും ആ പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അഗ്രികൾച്ചറൽ മേഖലയിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും ഇൻക്രീസസ് ദ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു സുസ്ഥിരമായ സ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വരും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി നാനോ അഗ്രി ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് അതി
അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് ക്രോപ്പിൽ പരിശ് സോറി അത് പരീക്ഷിക്കുക നാനോ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല വിളവെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അതാണ് അതായത് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ത്രൂ സോയിൽ സീഡ് ഫോളിയ ഡ്രിപ്പ് അതർ മീൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സോയിലാവാം അതുപോലെ സീഡ് നല്ല സീഡ് ജനറമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാകാം അതുപോലെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നാനോ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ദ കോർപ്പ് ക്രോപ്പ് ഇനി നാനോ അഗ്രി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ നാനോ അഗ്രി ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത നാനോ അഗ്രി പ്രൊഡക്ട്സ് എൻ എ പി അതാണെങ്കിൽ എൻഎംസ് എൻഎംസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വിത്ത് ആൻ ഇന്റേണൽ ഓർ സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസെപ്ഷൻ ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫുഡ് ഓർ ഫീഡ് ആൻഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിലോ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിലോ ഓക്കെ അത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നാനോ അഗ്രി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ന്യൂറാസ്യൂട്ടിക്കൽ ന്യൂറാസ്യൂട്ടിക്കൽ സോറി ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡെലിവറി അപ്പൊ അത് ആ ഒരു നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നാനോ അഗ്രി പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്താൽ മതി ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല വിളവെടുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതൊരു കാര്യം ഇനി നാനോ അഗ്രി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫുഡ് ഫുഡിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഫീഡ് അതുപോലെ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നാഷണൽ നാനോ മിഷൻ അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക നാഷണൽ നാനോ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ മുഷ് ഈ ഒരു നാഷണൽ നാനോ മിഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ നാനോ ടെക്നോളജി ഫോർ സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെൻസർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാഷണൽ നാനോ മിഷൻ വന്നത് അതായത് നാനോ ടെക്നോളജി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെൻസേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ഒരു നാനോ മിഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഏത് ഏജൻസിയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അഥവാ ഡി എസ് ടി ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അഥവാ ഡി എസ് ടി ആണ് ഇനി അടുത്തത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നാനോ മിഷന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് to help the researchers in the development of product for agriculture and human consumption okay for to help the researchers in development of the product of agriculture angane or research nadathuna aalukale ka support cheyuga ennaladana one national nano mission de oru aim nu parayunnu alle objective nu parayunnathu ini adutha to help the regulators aadim parnathu researchers pinna parnathu regulators endinu vendittana to assess the quality and safety of the nano based agriculture and food products ai regulators aanu idu control cheynadum regulate cheynadum appo ee safety of the പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ അത് അവർ അവരാണ് അത് നിർണയിക്കുന്നത് ആ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അവരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സോ അതിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ടു എൻകറേജ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ നാനോ ബേസ്ഡ് ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദി സെക്ടർ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് വരുന്നത് പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഈ ഒരു നാനോ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാഷണൽ നാനോ മിഷൻ ഉള്ളത് ഇനി എൻ എ ഐ പി എൻ എ പി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് ഈ നാഷണൽ നാനോ മിഷന്റെ അണ്ടറാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഫെർട്ടിലൈസർ കൺട്രോൾ ഓർഡർ ഫെർട്ടിലൈസർ കൺട്രോൾ ഓർഡർ എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്തത് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട്
ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ അണ്ടറാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എഫ് എസ് എസ് ഐയുടെ കാര്യം നോക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡേഴ്സിന്റെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റിയും ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് ഈ ഒരു എൻ എ ഐ പി ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ആസ് പെർ ദ ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഈ നാനോ അഗ്രി പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ നാഷണൽ ബോഡി ബി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് ദ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ ഏജസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിന്റെ അണ്ടറാണ് ഈ ഒരു ബി ഐ എസ് എന്ന് വരുന്നത് ബി ഐ എസ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏജൻസി പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നാനോ ടെക്നോളജി അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ കുറച്ച് കൺസേൺസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫൈറ്റോ ടോക്സിസിറ്റി ആൻഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി അതായത് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത് സൈറ്റോ ടോക്സിക് ആൻഡ് ജീനോ ടോക്സിക് എഫക്ടുകൾ ഉണ്ട് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ നാനോ അഗ്രി പ്രൊഡക്ട്സിന് സെല്ലുലാർ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സം ജീനോ ടോക്സിക് എഫക്ടുകൾ ജീൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ടുകൾ ഇനി ഹൈ ടാസ്പെറ്റ് റേഷ്യോ ഹൈ ടാസ്പെറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അതുപോലെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ബയോ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് നാനോ സെല്ലുലോസ് അപ്പൊ ആ നാനോ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ആണ് ബയോ ഡ്യൂറബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫുഡ് ഫുഡ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇത് കൂടുതലാണ് അതായത് വിത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് കൂടുതലാണ് ബയോ ഡ്യൂറബിൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ പബ്ലിക്കിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറിയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ കൺസേൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ലാക്ക് ഓഫ് ദ നോളജ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ മെത്തേഡ് ഫോർ റിസ്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് അതുപോലെ റെഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറെ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു അത് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ തന്നെയും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇല്ലാതാവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ കൺസേൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്നും പഠിച്ച് അങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കൾ അഥവാ ജി എൻ പി ആണ് ജി എൻ പി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ പോളാർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഗോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാ സക്സസ്ഫുള്ളി സിന്തസൈസ്ഡ് ജി എൻ പി ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ജോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് നോക്കുക ഗോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ പോളാർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ റിസർച്ച് അത് പ്ലസ് ഗോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഈ ജി എൻ പി യൂസ് ചെയ്ത് ജി എൻ പി ഉണ്ടാക്കിയത് ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈക്രോ ടോളറൻറ്റ് അന്റാർട്ടിക് ബാക്ടീരിയ ഇനി ജി എൻ പി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതുപോലെ ടോക്സിസിറ്റി കുറവുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ബയോ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മെഡിസിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടും ജി എൻ പിസ് ആർ മെൽറ്റഡ് അറ്റ് എ മച്ച് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ മെൽറ്റ് ആകും കമ്പയർ ടു ബൾക്ക് ഗോൾഡ് ഈ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്മോൾ ഇതിലുള്ള ഗോൾഡ് തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് നോർമൽ ഗോൾഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്